சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக ஒரு விஷயம் கேட்டுட்ருக்கீங்க அதாவது சமையலில் கைப்பக்குவம் சமையல் வந்து டேஸ்ட்டாக வரணும் அதுக்கு கைப்பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம் இதற்கு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க சமையல் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய கலைங்க நிஜமாகவே சமையல் செய்யும்போது அதற்குரிய ஒரு நல்ல மன நிம்மதியோட டென்ஷன் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை அப்படின்னா ஒரு கலை அப்படின்னா அது இந்த சமையல் இந்த சமையலை மட்டும் எப்போவுமே டென்ஷனோடு நம்ம தொடங்கவும் கூடாது செய்யவும் கூடாது அந்த வகையில் சமையல் அப்படின்னும் போது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் டென்ஷன் அப்படின்றால் இருந்தாலும் கூட நம்ம அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் இன்றைக்கி எனக்கு டென்ஷனாக இருக்குது என்னால் சமைக்க முடியாது நம்ம விட முடியாது இல்லைங்களா அதனால் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சமையல் அப்படின்றது எல்லாரையுமே கட்டி போட்டுடும் அதாவது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அது சொல்ல வரேன் என்ன பண்ணலாம் அதாவது சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மூன்று பேரை நம்ம மனசில் நினச்சிக்கணும் முதல்ல குரு பகவான் குரு அப்படின்றவர் கலைகளின் அதிபதி அந்த குரு பகவானின் அருளும் ஆசையும் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சமையல் அப்படின்றது ரொம்ப அற்புதமாக வரும் அதற்கு பிறகு அன்னபூரணி அன்னபூரணி தாயாரை மனசில் நினச்சிக்கிட்டாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சமையல் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா வரும் அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல மகாராஜா நல மகாராஜா இவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சமையலில் நல மகாராஜா அப்படின்றது யா சொல்லவே தேவையில்லை அவர் தான் வந்து சமையலுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா நம்ம அவரை தான் சொல்லுவோம் இந்த நல மகாராஜாவோட திறமை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு வந்து தீப்பெட்டியே வேண்டாமா நெருப்பு உண்டாக்குறதுக்கு தன்னுடைய கையாலேயே தீய நெருப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் இந்த நல மகாராஜா இவங்கள மூணு பேரையும் நாம் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு காலம்புற நம்ம சமையலை தொடங்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம சமையலை தொடங்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம சமையல் அப்படின்றது ரொம்பவே சிறப்பாக அமையும் அதே போல் எந்த காரணத்தை கொண்டும் குளிக்காமல் நாம் அடுப்பை மூட்டவே கூடாது நிறைய பேர் காலையில் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காஃபி டீ இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறது வழக்கம் ஆனாலும் பழைய காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா குளித்த பிறகு தான் வந்து நம்ம சமையல் கட்டுக்கே போவோம் அந்த சமையல் அப்படின்ற சமையல் அந்த அடுப்பு அப்படிங்கிறது தினம்தோறும் புதுசாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு நம்ம தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி ஒரு சிலர் இப்போ கூட கோலெல்லாம் போட்டு வைக்கிறாங்க அதை நானே பார்க்குறேன் அந்தளவுக்கு நாம் அந்த அடுப்பை வந்து ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே போல் நம்மளுடைய சமையலை தொடங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த அரிசியை அளக்க பயன்படுத்துகின்ற ஆழாக்கு இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் ஆழாக்கு அப்படின்றது நிறைய பேர் பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது எல்லாருமே வந்து ஒரு டம்ளர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரைஸ் குக்கருக்காக வருகின்ற அந்த பிளாஸ்டிக் கப்பு டம்ளர் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆழாக்கு அப்படின்னு அந்த மெஷர்மெண்ட்டே கிடையாது ஆழாக்கு அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியம் அந்த ஆழாக்கில் அரிசி அதாவது நல்லா குவிச்சு அளந்து போடுறது தான் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்கேன் ஆழாக்கு ஃபுல்லாக வந்து அளந்து போடணும் தலை தட்டாமல் அளந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சமையல் ஆரம்பிக்கிறதே அந்த ஆழாக்கில் தான் அந்த ஆழாக்கு அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஆழாக்காக தான் இருக்கணும் அதற்கு ஆல்டர்னேட்டாக வந்து இந்த டம்ளர் இந்த பிளாஸ்டிக் டம்ளர் கப்பு டப்பர்வேர் கப்பு இதெல்லாம் வந்து அரிசி அளக்கிறதுக்கு எந்த விதத்துலையுமே பயன்படுத்தக்கூடாது ஆழாக்கு பயன்படுத்துங்க அந்த ஆழாக்கே கூட எவ்வளவோ மெட்டீரியலில் வருது செம்பில் வருது இந்த பித்தளையில் வருது சில்வரில் வருது இந்த மாதிரி ஆழாக்க பயன்படுத்துங்க அதே போல் நாம் சமையல் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த சமையல் அப்படின்றது முதல் முதல்ல அந்த சாதம் வடித்த பிறகு அந்த சாதத்தை வந்து நாம் இறைவனுக்கு படைக்கணும் அந்த இறைவனுக்கு அதை படைச்சிட்டு அதற்கு பிறகு தான் நாம் சாப்பிடணும் அந்தளவுக்கு நாம் அந்த சமையலுக்கு முக்கியத்துவம் தரணும் ஏதோ எழுந்தோம் செஞ்சோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த சில குறிப்புகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே கண்டிப்பாக நம்ம சமையல் அப்படின்றது நம்ம கைப்பக்குவம் அப்படின்றது வந்துடும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சமையலுக்கு முக்கியமானது மூன்று விஷயங்கள் அந்த மூன்று பேரை நீங்கள் மனசில் மனப்பூர்வமாக நினச்சாலே கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரோட சமையலும் அவ்வளோ அருமையாக வரும் குரு பகவான் அன்னபூரணி நல்ல மகாராஜா இந்த மூணு பேரை நினச்சிட்டு நீங்கள் சமையல் ஆரம்பிங்க அவ்வளோ அழகாக வரும் அவங்களுடைய சமையல் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்